ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പോർഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെഷ്യലി ക്രൂ ആക്സിസ് ഗ്ലൈഡ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എലിമെൻ്ററി ഐഡിയാസ് ഒക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു ക്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ പ്രൈവേ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ടു തേർട്ടി സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഇതും നോക്കുക എന്താണ് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻസുമായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫോർട്ടീൻ പ്രൈവേ സ്റ്റാറ്റസസ് ആൻഡ് ഈ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആർ ക്ലബിംഗ് വിത്ത് റൊട്ടേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻവേർഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് തേർട്ടി ടു പോയിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് സോ ദീസ് ഫോർട്ടീൻ പ്രൈവേ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു പോയിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് എലോങ് വിത്ത് ക്രൂ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡ് പ്ലെയിൻ ദേ ഗീവ് ദിസ് ടു തേർട്ടി സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പം ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദീസ് ടു തേർട്ടി സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഫോം നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് എലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിത്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്ററി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മോഷനെ കുറിച്ച് കാണാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ബൈ മൂവ്മെൻറ്റ് എ ലോങ് എ ലൈൻ അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ റിപ്പീറ്റ്സ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ബൈ എ മൂവ്മെൻറ്റ് എ ലോങ് എ ലൈൻ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ ഒരു കാർ ഓടിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഓടിച്ചു പോകുന്നു ആ ഒരു ലൈനിൽ ഓടിച്ചു പോകുന്നു ഒരു നിശ്ചിത ഡിസ്റ്റൻസ് നിശ്ചിത ആംഗിളും വെച്ചിട്ടാണ് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുക ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാത്ത് ആ ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിമിട്രീസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ടു സിമിട്രി എലമെൻസ് ദ സ്ക്രൂ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ സെക്കൻഡ് സിമിട്രി സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ദ സ്ക്രൂ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡ് പ്ലെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ദ സ്ക്രൂ ആക്സിസ് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്ക്രൂ ആക്സിസ് നമ്മൾ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സ്ക്രൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക Uh, a screw axis is defined by an operation which combines a rotation corresponding to 2 3 or 4 or 6 volt axis with the translational parallel to the axis and idana or screw nu orna example ee screw inde axis aanu ee koduthirikkunathu this is the axis and uh, this is like a screw winding up ആൻഡ് ഡൗൺ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഫിഗർ ഉണ്ട് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് കൺസിഡർ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലൻറ്റ് ഓ ആറ്റംസ് സേ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് എ സിക്സ് എ വൺ ഉണ്ട് എ ടു ഉണ്ട് എ ത്രീ ഉണ്ട് എ ഫോർ ഉണ്ട് എ ഫൈവ് ഉണ്ട് എ സിക്സ് ഉണ്ട് ഇത് പോകുന്ന ഒരു മോഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോർമൽ ടു ഫോൾ ടാക്സസ് ഇൻ വിച്ച് ആറ്റം എ വൺ ആൻഡ് എ ടു ഇസ് റിലേറ്റഡ് ബൈ എ റൊട്ടേഷൻ എബൌട്ട് ആക്സിസ് ത്രൂ ആൻ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എ വണ്ണും എ ടു എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻ ഫിഗർ ബി വു വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഷോസ് എ ടു ഫോൾ സ്ക്രൂ ആക്സിസിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഡിനോട്ട് ബൈ ടു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ടു ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇടാൻ മറന്നാണ് ടു ടി ആണ് ഇൻ വിച്ച് എ വൺ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ ടു ഇവിടെ എ വണ്ണും എ ടു തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് we will have a 180 degree rotation then translation nadanu then ingane or motion ivadu nonna ingotte ee aalu move cheyidu adine nammal 2 um cheyidu then a translation cheyidine nammal 2t aayittu irikkum denote cheyyanathu ee or motion 2t aayirikkum denote cheyyanathu appo ee figure varikkanayittu prathyam sadhikka a and b ennu parayathu a um b um thammilulla a1 a2 um thammilulla relationship ennu parayathu first there will be a 180 degree rotation and is followed by translation 2 by t ennaanu kodutirikkunath
ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ്നെസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് പോകാം അപ്പം നോക്കുക വിത്ത് ദ വ്യൂയിങ് ഡയറക്ഷൻ ഐ ലോങ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ഇഫ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്രൂയിങ് മോഷൻ മൂവ്സ് ദ ഹെലിക്സ് എവേ ഫ്രം ദ ഒബ്സർവർ ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ്നെസ്നെസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ്നെസ്സിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണെങ്കിൽ ആ തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നതെങ്കിലും അപ്പം ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ ഇവിടുന്ന് വൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവിടുന്ന് വൈൻഡ് ചെയ്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം അതിൽ തന്നെ വൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്നെസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ്നെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഹാവ് എ സ്ക്രൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഹാവ് എ റൊട്ടേഷൻ എന്നിട്ട് ദെൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇതിങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് റൊട്ടേഷൻ എബൌട്ട് ദ എറൌണ്ട് ദ ആക്സിസ് ദെൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതാണ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഒരു ഈ കൊടുത്തിരുന്നത് ടു ടി ആണെങ്കിൽ ടു ടി എന്നൊരു സിമ്പിളിലാണ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫോൾഡ് ആക്സിസിന് തുല്യമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ എ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വൺ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓരോ സിമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പം ത്രീ ഫോൾഡ് റൊട്ടേഷൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്താൽ ത്രീ വൺ ആകും ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്താൽ ത്രീ ടു ആകും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഓർണ്ണം ത്രീ വണ്ണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ത്രീ സീറോയും ത്രീ വണ്ണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ പോയിന്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ബൈ ടു പൈ ബൈ എൻ എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ബൈ സം ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ട് ഇസ് എ സ്ക്രൂ റൊട്ടേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് മാത്രം എന്ന് പറയാൻ മാത്രം എ ടു പൈ ബൈ എന്ന് മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഓർക്കുക ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആദ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തി അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ ബൈ എം എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എൻ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ എന്ന എം ആയിരിക്കും എന്നും എം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അവരുടെ എപ്പോഴും എന്ന് എമ്മിനെക്കാലത്തിലും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഏകദേശം ഇലവൻ സ്ക്രൂ ആക്സിസുകൾ പോസിബിൾ ആണ് ടു ബൈ വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ഫോർ വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ടു സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടെല്ലൂറി ടെല്ലൂറിയത്തിന് ത്രീ വൺ ആക്സിസ് ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആക്സിസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ടെല്ലൂറിയ ത്തിന് പോസിബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഗ്ലൈഡ് പ്ലെയിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലൈഡ് പ്ലെയിൻ ഇസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ നേരത്തെ റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഫ്ലോഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പം ഗ്ലൈഡ് പ്ലെയിന് ദർ ഇസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗ്ലൈഡ് പ്ലെയിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആക്സിയൽ ഗ്ലൈഡ് ഡയഗണൽ ഗ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ഗ്ലൈഡ് ഈ മൂന്ന് രീതി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ ആക്സിയൽ ഗ്ലൈഡിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് പറയാം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പേസിലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എ ബൈ ടു എന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് സിമ്പിൾ എ കൊടുക്കും ആക്സെല്ല് ബിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബി ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ആക്സെല്ല് സി എന്ന സി ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ സി എന്ന സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഡയഗണൽ പ്ലെയിൻസ് തന്നെ മൂന്നെണ്ണം ആയിരിക്കും എ പ്ലസ് ബി ബൈ ട
അപ്പോൾ മോണോക്ലിനിക്കിനുള്ള പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ മൂന്ന് പേരും ട്രൈ ക്ലിനിക്കിലാകെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് മോണോ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ടു തേർട്ടി സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ടു ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടി സ്പ്രേവിസ്ലാറ്റിസും ട്രാൻസ്ലേഷൻ എലമെൻസും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഗ്ലൈഡും സ്ക്രൂവും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ പ്രിമിറ്റീവ് പിയും പി എഫ് ഐ പിന്നെ ഏതായിരുന്നു എ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പി റെപ്രസെൻറ്റ് പ്രിമിറ്റീവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് സെൻറ്റേഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ എട്ട് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആറ്റത്ത് ആറ്റങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർണേഴ്സിലും ഫേസിലും വരുന്നുണ്ട് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർണേഴ്സിലും ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡിയിലും വരുന്നുണ്ട് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിലും താഴെയും രണ്ട് പേര് ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഇനി ട്രൈ ക്ലിനിക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് സി വണ്ണും സി ഐ വാണുള്ളത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ണും വൺ ബാർ എന്നും ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തു മോണോ ക്ലിനിക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിലോ മോണോ ക്ലിനിക്കിൽ ത്രീ എന്ന പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് എം ടു ടു ബൈ എം ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കൺസിഡറേഷൻ നോക്കുകയാണ് ട്രൈ ക്ലിനിക്കിൽ ആകെ രണ്ട് സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പുകളെ ടോട്ടൽ വരുള്ളൂ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് രണ്ട് സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് ആണ് വേർ എ നോട്ടിക്കൽ ടു പി നോട്ടിക്കൽ ടു സി ആൽഫ നോട്ടിക്കൽ ടു ബീറ്റ നോട്ടിക്കൽ ടു ഗാമ എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ച് പ്രിമിറ്റീവിലായിരിക്കും ആ രണ്ട് പേരും വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മോണോ ക്ലിനിക്കിൽ ആണെങ്കിലോ ടോട്ടൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ എട്ട് പേര് പ്രിമിറ്റീവിലും അഞ്ച് എൻഡ് സെൻറ്റേഡുമായിട്ടായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പുകളായിരിക്കും മോണോ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ട്രൈ ക്ലിനിക്കിൽ രണ്ട് പേരും മോണോ ക്ലിനിക്കിലെ പതിമൂന്ന് പേരും കൂടെയാണ് വരുന്നത് മോണോ ക്ലിനിക്കിൽ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിമിറ്റീവിലാണ് എട്ട് എൻഡ് സെൻറ്റേഡിലാണ് അഞ്ച് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇനി ട്രൈ ക്ലിനിക്കിലെ സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ട്രൈ ക്ലിനിക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് അലൗസ് നോ ആക്സിസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ ഹയർ ദാൻ വൺ ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഓർഡർ വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബാർ എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സിൻസ് ഐദർ ഓഫ് ദി സ്കാൻ ഗീവ് റൈസ് ടു എനി അഡീഷണൽ സിമിട്രി ദേർ ആർ ജസ്റ്റ് ടു ട്രൈ ക്ലിനിക് സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ട്രൈ ക്ലിനിക് സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം പ്രിമിറ്റീവിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ പറയുന്നത് പി വൺ ആൻഡ് പി വൺ ബാർ എന്ന ഡെസിഗ്നേഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പി വൺ പി വൺ ബാറും എന്ന സിമ്പിളിലായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രൈ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പി വണ്ണും പി വൺ ബാറും എന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലമെൻറ്ററി ഐഡിയ മതി അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രൈ ക്ലിനിക് സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പും മോണോ ക്ലിനിക്കുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ട്രൈ ക്ലിനിക്കിൽ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളു പി വണ്ണും പി വൺ ബാർ ഈ മോണോ ക്ലിനിക്കിൽ ടോട്ടൽ പതിമൂന്ന് പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഉണ്ട് എം ഉണ്ട് ടു ബൈ എം ഉണ്ട് ഇവർ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ലാറ്റിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പ്രിമിറ്റീവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം പ്രിമിറ്റീവിൽ എട്ട് പേരും
ഊം എയും കൂടെ ക്ലബ് ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ടു ബൈ എ ആയിരിക്കും പി ടു വണ്ണും എയും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ടു ബൈ വൺ എ എന്നായിരിക്കും ഇപ്പം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ടു ബൈ വൺ എ എന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ലാറ്റിസ് ടൈപ്പ് എ വരുന്ന കേസിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാറ്റിസ് ടൈപ്പ് ഒന്നുകിൽ പ്രിമിറ്റീവിലായിരിക്കും എൻ്റെ സെൻറ്റേഡിലായിരിക്കും എ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സെൻറ്റേഡിലാണ് എൻ്റെ സെൻറ്റേഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ടൂവും എമ്മും എയും ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ടു എമ്മും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വരുന്നു ടൂവും എയും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വരുന്നു അടുത്തത് അപ്പം ടു മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എ ടു എന്നും എമ്മും മാത്രമാണ് വരുന്നത് എ എം എന്നും എ മാത്രമാണ് വരുന്നത് എ എ എന്നും സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്നും ടു എമ്മും ആണെങ്കിൽ എ ടു ബൈ എം എന്നും എയും ടൂവും എയും ആവരുന്നെങ്കിൽ എ ടു ബൈ എം എന്നും ആയിരിക്കും വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ട്രൈ ക്ലിനിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒക്കെ രണ്ട് പേര് മോണോ ക്ലിനിക്കിൽ ആകെ പതിമൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവരാണ് ഓർത്തോറോമ്പിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടുന്നത് ഇനി ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു വരുന്നത് ടെട്രഗണലാണെങ്കിലോ ടെട്രഗണലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ക്യൂബിക് ആണെങ്കിലോ ക്യൂബിക് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ തേർട്ടി സിക്സ് വരും ആൻഡ് ട്രൈ ഗണലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പ്സും പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം ആരോ ഉണ്ട് ട്രൈ ക്ലിനിക് ഉണ്ട് മോണോ ക്ലിനിക് ഉണ്ട് ഓർത്തറോമ്പിക് ഉണ്ട് ടെട്രഗണലുണ്ട് ക്യൂബിക് ഉണ്ട് ട്രൈഗണലുണ്ട് ഹെക്സഗണലുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആണ് ഹെക്സഗണലാണ് ഹെക്സഗണലുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു തേർട്ടി സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പ്സുകളായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആകെ ആവശ്യമുള്ളത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും എലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരാണ് ഉള്ളത് ട്രൈ ക്ലിനിക്കും മോണോ ക്ലിനിക്കും ആണ് ഉള്ളത് അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസും ആഡഡ് സിമിട്രി എലമെൻസും സ്പേസ് ഗ്രൂപ്പ്സുകളുടെ സിമ്പിൾസും ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം പി ടു എന്താണ് പി ടു വൺ എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്രിമിറ്റീവ് മോണോ ക്ലിനിക് ലാറ്റിസ് ആൻഡ് ദ യുണീക്ക് ആക്സിസ് ഒരു ടു ഫോൾഡ് ആക്സിസും കൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പി ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എ പ്രിമിറ്റീവ് മോണോ ക്ലിനിക് ലാറ്റിസ് ആൻഡ് എ ടു ബൈ വൺ സ്ക്രൂ ആക്സിസ് ഇവിടെ ടു ബൈ വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രൂ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂ ആക്സിസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അവർ തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി എ എയും എമ്മും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ചില കേസിൽ ഇവിടെ സി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സി തന്നാലും എൻ സെൻറ്റേഡ് ആണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ എൻ സെൻറ്റേഡ് മോണോ ക്ലിനിക് ലാറ്റിസ് വിത്ത് എ ടു ഫോൾഡ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻവേർഷൻ ആക്സിസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അവരെ പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ടു എം ഈക്വൽ ടു ടു ബാർ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഇനി ടു ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്താ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് ലാറ്റിസ് ഇൻ ദ യുണീക്ക് ടു ഫോൾഡ് ആക്സിസ് ആൻഡ് മിറർ പ്ലെയിൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈ ബൈ എം എം ബൈ എ ഒക്കെ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച്